Hello everybody and welcome back here to You Talk TV. Today we want to talk about a classic mistake. Vamos a hablar del error típico de decir ¿Estás de acuerdo? Are you agree? O oh, no es así. ¿Eres de los que dicen eso? Let's see. Vamos a ver que hoy lo corregimos y ya no lo dirás para siempre. So, welcome back here to you, Talk TV. First of all, lo primero de todo, aquí tenéis mi Instagram, arroba Carlos Mora, y también podéis seguir a Fran, mi hermano, arroba Fran Mora. Ahí nos tenéis en Instagram. Ahora sí, vamos con el dilema de hoy, el error típico que os decía de decir estar de acuerdo, estás de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo se dice eso en inglés? Porque es un error muy típico decir, eh, el verbo estar de acuerdo, acordar, es agree. Pero el error típico es conjugarlo con el verbo to be, como en español. Para decir, por ejemplo, ¿estás de acuerdo? Pues tendemos a decir siempre, are you agree? Y no, no es correcto. ¿Cómo sería eso? Pues sería, se conjuga normal. Do you agree? Con el presente simple con do. No se dice estar de acuerdo, se dice realmente como acordar. ¿Acuerdas? Ya sé que no existe en español, pero sería así. Do you agree? En lugar de, ¿estás de acuerdo? No. Do you agree? Así sí que sería, ¿no? Para decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo. I'm not agree. Uh, error. I don't agree. I don't agree. No estoy de acuerdo, yo desacuerdo. Sería la traducción así un poco que nos ayudaría, ¿no? I don't agree. Y para decir estoy de acuerdo, no digáis I'm agree, sino que sería I agree. Sin el I'm, ¿vale? I agree. I agree. Fijaos cómo funciona, es sencillo, ¿vale? Se conjuga como verbo normal. Yo tengo, I have. Yo acuerdo, I agree. Nada más, no hay, no, hay, no hay más truco y sobre todo, pero nunca conjugarlo con el verbo to be, de estar de acuerdo. ¿Vale? En español es un estado, en, en inglés es simplemente un, un verbo normal. Vamos a ver cómo funciona, sobre todo, que tiene un poquito más de miga, sobre todo a la hora de conjugarlo y de usarlo, ¿no? Para decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo sería eso? Pues sería, I don't agree with you. I don't agree with you. Para decir, por ejemplo, ellos están de acuerdo en eso. Sería, they agree on that. Agree on. Es la forma más común de expresar este verbo. Después con on. Agree on something. They agree on that. Que no sea they are agree, ¿eh? They agree. Ellos acuerdan. They agree on that. Fijaros, ese that, on that, como es un pronombre, si queremos usar un verbo hay una acción, ¿Qué tenemos que hacer? Pues nominalizar ese verbo. Y siempre tiene que ser en ING. Por lo tanto, si dijéramos, um, ellos no están de acuerdo en comprar una máquina nueva. Ellos no están de acuerdo en comprar una máquina nueva. ¿Cómo sería eso? Pues sería, they don't agree on buying a new machine. On buying. Buying. El verbo que sea en ING. Agree on it. Estar de acuerdo en eso, en ello. Agree on, si es un verbo, en ING siempre. They don't agree on buying a new machine. ¿Vale? On buying a new machine. Además de on, también se puede usar about. Agree about something. Se usa mucho menos, es mucho más común on, pero también se puede usar. ¿Vale? Por ejemplo, si decimos, ella no estará de acuerdo en eso. She won't agree about it. About it. Agree on that, agree on it, or agree about that, or about it. She won't agree about it. ¿Vale? Se usa mucho menos, pero que lo sepáis que a lo mejor lo veis por ahí de alguna, de alguna forma, ¿no? Otra forma también de expresarlo. Agree, that y lo que sea. Por ejemplo, si dijéramos, estoy de acuerdo en que ella debería trabajar más. Estoy de acuerdo en que ella debería trabajar más. Pues sería, I agree that she should work more. I agree that, ese that, ese conector, she should work more. ¿Vale? Agree, además, también puede significar pues aceptar algo, aceptar una propuesta. Por ejemplo, si decimos, le pedimos a él que colaborara y aceptó. So, ¿Cómo sería eso? Sería, we asked him to collaborate and he agreed. Y él aceptó, él accedió. Sería expresado de esa forma, ¿no? También, por ejemplo, agree to, cuando se dice agree to, lo normal que decíamos es agree on, agree with somebody or something, también se puede decir, um, I agreed with... Uh, that solution es menos común, ¿vale? Pero lo normal es agree on y también lo que decimos agree to es aceptar algo. Alguien propone y otro acepta, lo que decíamos en el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, um, they agreed to invest some money. 
ellos aceptaron, accedieron a invertir algo de dinero, ¿no? Se supone que se lo hemos propuesto y han aceptado. They agreed to invest some money. ¿Vale? Una cosa sería they agreed on investing some money, que eso significaría que hemos estado hablando entre ambos y eh, la, todas las partes pues decidieron, les parecería bien, que eh, había que invertir dinero, ¿no? Pero agree to, en este caso que hemos dicho, they agreed to invest some money, pues significaría pues eso, que les propusimos que invirtieran dinero y ellos aceptaron, ¿vale? Así sería un poquillo. Pero bueno, quedaros con lo principal que es agree on y luego seguido, en caso de que eso es un verbo, en ing siempre, ¿vale? Conjugado este verbo para que nos quede más claro. ¿Cómo sería, por ejemplo, estarías de acuerdo? Would you agree? Sin verbo to be, ¿eh? que no sea would you be agree, no. Would you agree? Nunca hemos estado de acuerdo en nada. ¿Cómo sería eso? We've never agreed on anything. We've never agreed on anything. Así sería. O habríamos estado de acuerdo en ayudarte. We would have agreed on helping you. We would have agreed on helping you. Habríamos estado de acuerdo en ayudarte. Por cierto, muy importante que sepáis que también está el verbo disagree, desacordar, que si en ese caso que funcionaría igual, se usa mucho, mucho menos, pero significa no estar de acuerdo. Por ejemplo, um, ellos no estarán de acuerdo en esa decisión. They will disagree on that decision. Disagree. Se usa muchísimo menos. Por cierto, que si os gusta la forma en la que explicamos aquí, pues ¿qué tenéis que hacer? You Talk TV Plus, nuestro curso de los cursos en youtalkonline.com, donde vais a cambiar totalmente vuestra perspectiva con el inglés y os va a gustar. Vais a aprender, vais a aprender a hablar con buena pronunciación, con agilidad, con fluidez, sin atascaros, sin preocuparos de traducir. Vais a comprender a los nativos, con lo cual vais a aprender inglés, sí, sí, a aprender inglés, a hablar inglés y es algo que os puede cambiar totalmente la vida para conseguir ese trabajo que queríais, para relacionaros con personas en otros idiomas, para todo. ¿Ok? Así que ya sabéis, YouTube Plus en youtalkonline.com. Aquí lo tenéis. Así que nada, chicos, espero que os haya quedado claro este verbo agree y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.